সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন ওয়ালটন ল্যাপটপ তার কথন দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছে আমি সুবর্ণা নবাদির আর আজ আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের তিনজন ভীষণ প্রিয় মানুষকে এর মধ্যে একজন আমাদের আজকের দিনের জন্য একটু বিশেষভাবে প্রিয় এবং তার আজ বিশেষ দিন তার কথা আমি পরে বলব তাকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আমাদের এই আড্ডাকে আরও অনেক বেশি প্রাণবন্ত করতে সুরময় করতে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের খুব প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী যিনি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাথেও অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় সাহেব আরও আছেন এম আমিন চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সেই সাথে বলছিলাম যার আজ বিশেষ দিন আমাদের সেই প্রিয় বিশেষ মানুষটি হলো আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা মাজনুল মিজা শুভ জন্মদিন থ্যাংক ইউ সত্যি খুব ভালো লাগছে যে জন্মদিনের দিনে আপনাকে পেয়েছে এবং আপনি চ্যানেল লাইভ পরিবারের খুব কাছের একজন মানুষ বলতন ল্যাপটপ তারকা কথনের পক্ষ থেকে চ্যানেল লাইভ পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা আমার আমার তরফ থেকে দিদি শুভেচ্ছা যে আমি সম্মানিত বোধ করছি গুণি মানুষদের সাথে আসছে চ্যানেলকে থ্যাঙ্কস আপনাকে থ্যাঙ্কস যারা দেখছেন এখন চ্যানেলে তাদেরকে থ্যাঙ্কস আমার জন্য দোয়া করবেন আমি ভালো কাজ করতে চাই অবশ্যই এবং আপনি সব সময় মানে সদা হাস্যজ্জ একজন মানুষ আমরা যখন যেখানে আপনাকে দেখি কি টেলিভিশনে কি সামনে আপনার এই যে একটা মানে হাসি মাপা হাসি সেটা কিন্তু সত্যি সব সময় অফরান এই যে জন্মদিনের দিনটি আমাদের সাথে আজকে আপনি পালন করছেন আমরা নিঃসন্দেহ ভীষণ আনন্দিত কৃতজ্ঞ কিন্তু ছোটবেলা থেকে আসলে জন্মদিন কিভাবে পালন করা হতো ছোটবেলায় জন্মদিনের এই রেওয়াজটাই যে আছে এটা জানতাম না আমি বড় হয়েছি গ্রামে আমি গ্রামে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি তো আমি যেখানে বড় হয়েছি আমাদের যে জীবন ব্যবস্থা ছিল সেখানে বেঁচে থাকাটা ছিল জরুরি জন্মদিন পালনের তো প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা আচ্ছা মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আসলে ওইটা তারপরে যখন এখন সকলের প্রিয় মাজনুল মিজান তারকা মাজনুল মিজান তার জন্মদিনে কিন্তু একটা আলাদা বিশেষত্ব আছেই সেই জীবনটা সেই জন্মদিন কিভাবে উপভোগ করে সেটা আমি ওভাবে বোধ করি না আমি প্রথমত মানুষ তারপরে অভিনেতা তো মানুষ হিসেবে একটু ভালো জায়গায় যাওয়ার যে যে গুণাবলি থাকলে যাওয়া যায় সেটা করবার চেষ্টা করি আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর সেরা সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ আমি মানুষের একজন মানুষকে সম্মান করতে চাই এটাই শিখতে চাই তো এই জন্মদিনের যে জায়গাটা এই ব্যাপারটা এরকম করে মনে করিয়ে দেয় যে তুমি মানুষ তুমি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো অসাধারণ এবং সেই মানবিক ব্যাপারগুলো আসলে আপনার মধ্যে ভীষণভাবেই আছে আমরা দেখেছি সবখানে আপনাকে সাহেদ ভাই কিন্তু শুভেচ্ছা জানাতে চাচ্ছিল আমি ওখানে আমরা জানি যে অসম্পূর্ণতার কথা যেহেতু আসলো আমাদের জীবন অনেকটাই অসম্পূর্ণ থাকতো যদি চাঁদের খোঁজ আমরা না পেতাম এবং আমরা জানি সেই চাঁদ নিয়ে আসলে যুগ যুগ শত শত বছর ধরে নানা রকমের গবেষণা নানা রকমের আকাঙ্ক্ষা এবং ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে নীলাম স্ট্রং চাঁদে পা দিয়ে সেই অস্তিত্বকে টের পাইয়ে দিয়েছিলেন জানান দিয়েছিলেন একটু আমি একজন মানে আপনি যেহেতু অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কাজ করছেন আপনার কাছে একটু জানতে চাই এম আমিন যে এই চাঁদের পঞ্চাশ বছর চাঁদে যাবার পঞ্চাশ বছর আপনার ভাবনা এখানে যেটা হচ্ছে যে উনিশশো উনসত্তর সালের বিশে জুলাই নীলাম স্ট্রং অ্যাডিন অলরিল তারা চাঁদে অবতরণ করেন আর মাইকেল কলিন্স ছিলেন মূল নব যে স্যাটার্ন ফাইভ ছিল সেটার মধ্যে ছিল এবং তারা যেটা হচ্ছে নীলাম স্ট্রং এবং অ্যাডুন অলরিন তারা ওই ইগলে করে চাঁদে নেমেছিল এখন এই চাঁদে যাবার যে বিষয়টা চাঁদকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা চাঁদকে নিয়ে ভাবনা এটা আসলে সে আমরা যদি পেছনের প্রাচীন সিভিলাইজেশনগুলোর মিথোলজিগুলোতে দেখি চাঁদ কেন্দ্রিক কিন্তু বা এইগুলো ছিল সময়ে বর্তমানে যেমন আমরা সূর্যকে সূর্যকেন্দ্রিক বছর গণনা হচ্ছে 
কিন্তু চাঁদ কেন্দ্রিক বছর গণনা বা মাস গণনা কিন্তু তখন হতো তা এই চাঁদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা একটা পূর্ণিমা এবং একটা বিস্ময় একটা আকাশে অনেক জোয়ার ভাটা মানুষের জীবন সবকিছু সাথে কিন্তু মানে চাঁদের প্রতি একটা আগ্রহ আলাদা রকম আগ্রহ সব সময় ছিল বা আছে তা আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে যেটা করি যে আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে যখন আকাশ দেখাই সাধারণ মানুষদেরকে তখন চাঁদের দেখানোটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয় কারণ এটা আমাদের পৃথিবীর খুব কাছের সবচেয়ে কাছের একটা মহাজাগতিক বস্তু যেটা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে খুব তার যে খাদগুলো আছে পাহাড়গুলো আছে এগুলো খুব পরিষ্কার দেখা যায় পরিষ্কার বোঝা যায় যার এর ফলে যেটা হয় কি মানুষের জানার আগ্রহটা রহস্যের প্রতি জানার আগ্রহটা থাকে আর নীল আর্মস্ট্রং তারা যে গেলেন সেটা তো আমাদের মানব জাতির জন্য এখানে আসলে নীল আর্মস্ট্রং যাননি আমাদের মানব জাতির একজন প্রতিনিধি গেছেন নীল আর্মস্ট্রং অ্যাডিন অলরেডি এবং এখন কিন্তু আপনি আরেকজন প্রতিনিধি হয়ে কিন্তু চাঁদের কথা বলছেন এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এই আগামী পরশু বা বিশ তারিখে শনিবার দিন যেটা হচ্ছে যে এই চাঁদে অবতরণের পঞ্চাশ বছর আমরা বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তারপর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর যৌথভাবে আমরা প্রোগ্রাম করছি সারা দিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামের অংশগুলো থাকছে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড যেটা সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা ষোলোটা জেলা থেকে ছাত্র ছাত্রীদেরকে বাঁচাই করি আমি বিষয় সম্পর্কে আরও শুনতে চাই জানতে চাই এবং অবশ্যই দর্শকদের জানাতে চাই কারণ চাঁদ নিয়ে আসলে যুগে যুগে সাহিত্যে বলি কবিতায় বলি যেখানেই বলি না কেন প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে এবং সেই আগ্রহ জায়গা থেকে আপনারাও কাজ করছেন এখনও আমি আসতে চাই আমাদের সঙ্গীত শিল্পী এবং অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজার আপনার কাছে চাঁদ সম্পর্কে শুনতে চাই যে এই যে চাঁদে যাওয়ার যে পঞ্চাশ বছর এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষার জায়গা টিকে পূরণ করার জন্যই হয়তো আপনারা কাজ করছেন অর্গানাইজ করছেন বিভিন্ন ধরনের মানুষকে এনে সাধারণ মানুষকে চাঁদ দেখানোর বিষয়টি একটু শুনতে চাই সেই সম্পর্কে যখন নীলাম স্ট্রং চাঁদে পা দিল নেমেও একটা কথা বলেছিল লিটল স্টেপ অফ এ ম্যান বাট এ জায়েন্ট স্টেপ ফর ম্যানকাইন্ড ছোট্ট একটা পদক্ষেপ একটি মানুষের কিন্তু একটি বিশাল পদক্ষেপ মানব জাতির জন্য চাঁদ কত গুরুত্বপূর্ণ আমি একটা অন্য একটা গল্প দিই একবার কলম্বাসকে আটকে ফেলেছিল এক জঙ্গলের মধ্যে ও একটা জায়গায় খাওয়া সংগ্রহ করার জন্য নেমেছিল জাহাজ থেকে ওকে নামিয়ে ফেলেছিল তো কলম্বাস খুব মেধাবী ছিলেন এবং জানতেন যে সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ উনি বললেন যে তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো বা আমাকে আটকে রাখো ঈশ্বর খুব রোগা রাগান্বিত হবে তখন ওদের সর্দা বললে কীরকম রাগান্বিত হবে বলে তাহলে চাঁদকে সে ঢেকে দেবে একটু অপেক্ষা করে দেখো ঈশ্বর কত খেপে যায় তখন চাঁদটা ঢাকা শুরু হলো এবং তখন সত্যি করে ভয় পেয়ে গেল ওরা দেবদূত হ্যাঁ দেবদূত ওকে পুরো জাহাজ ভর্তি খাবার দিয়ে ওকে ও খাওয়ারও পেল জানটাও বাঁচলো এগুলো কিন্তু জীবন থেকেই মানে আমাদের জানা চাঁদ কত ছোট 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 গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দিয়ে আমাদের যেমন আমরা আমরা যে আমাদের যে আমরা যে বাংলাদেশে যে ঈদ উৎসব হয় একদম পুরো চাঁদ কেন্দ্রিক চাঁদ রাতের যে উৎসব পুরাটা চাঁদ কেন্দ্রিক চাঁদের এই জীবন যাত্রায় চাঁদের এই এই এগুলি খুব এই মিলন হচ্ছে খুব ইসলাম বা মুসলিমদের যে কোনো উৎসবই কিন্তু নট অনলি মুসলিম বিভিন্ন রিলিজিয়াসে কিন্তু চারটাই মূল চাঁদের গণনাটাই মূল চাইনার যে চাইনা তারাও কিন্তু অন্যান্য ক্যালেন্ডার দেখি তবে জোয়ার ভাটার যে হিসাবটা চাঁদই না শুধু তাই না আমি একটু প্লাস করি যে আমরা আমাদের দেশে বুঝতে পারি যে শুধু চাঁদ দেখে ঈদ করা হয় বলে কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থার সাথে মানুষের ক্ষুধা মন্দা এইসবের ব্যাপারে আমেরিকার যে আদিবাসী যারা আছে ইনকা আস্টেক মায়ান আনাসাজি ওরা কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই দেখা গেছে যে তাদের ভাবনাগুলো চাঁদ কেন্দ্রিক ছিল অর্থাৎ তাদের যে গল্পগুলো ছিল যে বড় চাঁদ বা তুষার রাতের চাঁদ এমনভাবে ওরা হিসাবগুলো করত এবং চাঁদের মানে সম্পূর্ণ কিছুই ওদের চাঁদ কেন্দ্রিক ছিল যেমন এখানে বুদ্ধ পূর্ণিমা অনেক বেশি রোমান্টিক সূর্যের চাইতে এবং যত উপমা আসলে চাঁদকে নিয়ে আছে প্রবাদ প্রবচন আছে আমার মনে হয় খুব কমই আর অন্য কোন কিছু নেই বলে না যে তুমি কি হাতের চাঁদ পেতে চাও কত রকমের এবং যেটা হচ্ছে চাঁদের সাথে তোমাকে দেব না তোমার তুলো না এবং চাঁদ কেন্দ্রিক যে মাস গণনার বিষয়টা এটা এই কারণেই হয়েছিল যে মানুষ খেয়াল করত যে আকাশের চাঁদ একটা প্রতিদিন আস্তে আস্তে 
আকার আকৃতিটা পরিবর্তন হচ্ছে তার চেহারা মানে খুব সরু থেকে ধীরে ধীরে এটা বড় হচ্ছে পরিপূর্ণ হচ্ছে আবার ক্ষয় হয়ে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে এই যে এই সময়টাকে তারা হিসাব করে দেখলো যে একটা নিয়মিত একটা ধারাবাহিকতা আছে এটা তখন তারা সেটাকে হিসাব করে যে আচ্ছা এটা যেহেতু নিয়মিতই হচ্ছে এটাকেই আমরা আমাদের সময় গণনার জন্য আমরা বিবেচনা করতে পারি সেইখান থেকে চাঁদ কেন্দ্রিক যে মাসের বিষয়টা আমরা যে যে মাস এখন যে তিরিশ মাস তিরিশ দিন বা উনত্রিশ দিন বা একত্রিশ এটা কিন্তু চাঁদের কারণে কিন্তু হচ্ছে যে চাঁদ আমরা উনত্রিশ দিন পর সাড়ে উনত্রিশ দিন পর একই জায়গায় দেখি অর্থাৎ নিউমুন থেকে আরেকটা পরবর্তী নিউমুন এই সাড়ে উনত্রিশ দিন এই কারণে ওখান থেকে মাসের লাইফের যে সাইকেল সেটা খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আমি শুনতে চেষ্টা করবো আরো এই সম্পর্কে কিন্তু আমি গিটার নিয়ে টিং টাং করছি সাহেদ ভাই সাহেদ ভাই গান শুনতে চাই চাঁদ নিয়ে হলে তো কথা নেই চাঁদ নিয়ে চাঁদ ঠিক আর না হলেও আমাদের যেহেতু আজ মিজান ভাই জন্মদিন চাঁদ একদম সরাসরি চাঁদ না একটা আমার নেক্সট অ্যালবাম যেই অ্যালবামটা সেই অ্যালবামেরই একটা গান কিন্তু ওর সঙ্গে চাঁদ সূর্য সূর্য আমার খুব প্রিয় আমি আমি যদি খুব মানে আমার ওই যদি রাশির কথা বলি তাহলে আমার প্রধান প্রভাবকারী রাশি হচ্ছে রবি আমারও সূর্য সূর্য আমার সূর্য খুব প্রিয় এবং সূর্য আমার খুবই প্রিয় মানে আমি আমি সূর্য অনেক ভালোবাসি তো এই গানটা চাঁদও আছে তোমার শীতের দুই ধারেতে রঙের খেলা কালো দেখতে লাগে খুবই চমৎকার তোমার দেখা পাইনি বলে তাই মরুর বুকে দমকা বাতাস সূর্য অন্তর মরুর বুকে দমকা বাতা সূর্য অন্তর শুধু তুমি রাখলে সে দেখা দেবে আবার হোক হোক দেখা হোক তোমার সঙ্গে সবার দেখা হো যাক যা চিনে যা তোমাকে সবাই চিনে যা থাক থাক সাহেদের রোগ জানার প্রেম টিকে থাক ওরে আমার রোগ জানার প্রেম টিকে থাক ওরে সাহেদের রোগ জানার প্রেম টিকে বিভিন্ন রকমের গণযোগা মানে যোগাযোগ মাধ্যম যেগুলো আছে সেখানে ছাড়ছে সেই জায়গা থেকে আপনি এখন অ্যালবামের জায়গায় আছেন একটু শুনতে চাই আমার অ্যালবামটা জায়গা মানে কি আমার ডবল অ্যালবাম হচ্ছে একুশ গানের অ্যালবাম আমি বলছি না যেমন অন্যরকম আমি খুবই আপনার এইসব জিনিসের বাইরে টাইরে না আপনি অন্যরকম এই ব্যাপারে কোন প্রত্যেকটি গান ভীষণ জীবনমুখী এবং ভীষণ আমি যেটা চেয়েছি যে গানটা গানের জায়গায় থাকুক এখন অনেক মাধ্যম এসছে আমার আমার যারা প্রডিউসার মানে ধরেন যারা গানটা বাজারজাত করবেন যে সিরিজ ওদের হয়তো একটা প্ল্যান আছে যে একটা একটা করে গান হয়তো ছাড়বে কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে এবং যথেষ্ট সহযোগিতা করছে ওরা আমাকে জাহান এবং খালেদ ভাইয়ের সাথে প্রতিনিয়ত এই ব্যাপারে কীভাবে লঞ্চিংটা হবে আলাপ করছি আমরা একুশটা গান প্রথমে আমি সিডি ডবল সিডি করে আমি ছাড়বো অনেক শুভ কামনা সাহেদ ভাই এবং এটি নিঃসন্দেহে মানুষজন কিন্তু আসলে গান ছাড়া চলতেই পারে না গান ভালোবাসে এবং আপনার গানের কিন্তু একটা আলাদা কদর আছে আমরা আবার শুনবো আপনার গান শুনতে শুনতে বাড়ি যাবে তবে তার আগে জন্মদিনের আজকে যে বয়ের চেয়ে বয় আছে তার সাথে আবার একটু মিজান ভাই আমরা জানি যে সবসময় আপনাকে খুব হাস্যজ্জ্বল ভাবে দেখি স্ক্রিনে এবং বিশেষ দিনগুলো হলে আপনার অভিনয়েরও বিশেষত্বটা আরও খেয়াল করা যায় এবার ঈদে কি থাকছে সামনেই তো ঈদ আবারও এবার ঈদে আমি আমি দুটো সিনেমার কাজ করছি একসঙ্গে করাতে আমার ঈদের প্রেজেন্সি একটু কম সময় দিতে কম পেরেছে তারপরও 
चैनल एक क्ज कर लम गतकाल शूट कर लम फारियापार लिखा आरिफ खान डेक्शन और एमते सब मिले पाँच सतटा क्या जाए ईदे और अभी दोटो सिनेमा कर एक नाम मिशन एक्सट्रीम এটা অলমোস্ট শেষের দিকে শুট আরেকটি কিছু মানে এটা নিয়ে অনেক এক্সপেকটেশন বাংলা মানুষের রাইট এটা পুলিশি অ্যাকশন নিয়ে সিনেমাটা আর আমি দ্বিতীয় সিনেমা যেটা করছি গন্ডি এটা হচ্ছে আমার ভুবন মাঝির যে ডিরেক্টর ফাকরুল আরেফিন ওর সেকেন্ড ফিল্ম বা অনেক শুভ কামনা জন্মদিনে এই দিনটি নিঃসন্দেহে আজকে একটু বিশেষ তবে আপনার জীবনের প্রতিটি দিন এরকম আনন্দময় হোক আমরা জানি যে আপনার এটা জীবনের অনেক বড় পাওয়া যে আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় হোমান আহমেদ স্যারের সাথে কাজ করেছেন তিনি প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু তার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সারা জীবন থাকবেন আগামী কাল 19 জুলাই সেই আসলে কষ্টের দিনটি আমাদের তিনি হয়তো শরীর নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু তার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আছেন তার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা খুব ছোট করে একটু শুনতে চাই মানে আমি সৌভাগ্যবানদের একজন যে তার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করতে পেরেছে এবং আপনি খুব স্নেহধন্য ওনার স্যার আমাকে পছন্দ করতেন আমার সন্তানের নাম স্যার রেখেছেন আমি স্যারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ স্যার আমি বিশ্বাস করি যেখানে আছেন ভালো আছেন স্যারের কাছে স্যারের সাথে কাজের এক্সপেরিয়েন্স তো অনেক বলে বোঝানো যাবে না আমি শুধু একটি পজিটিভ যে জায়গাগুলি স্যারের কত কি রকম ছিল আমরা যখন নয় নম্বর বিপদ সঙ্গে শুট করি তখন স্যার টানা আমরা ছিলাম হচ্ছে ফর্টি টু ডেজ নোয়াশপল্লিতে তখন স্যার বলেছিলেন যে আমাদের ড্রয়িং রুমে একটি বড় স্ক্রিন থাকবে এবং ডিভিডি প্লেয়ার থাকবে যাদের শ্যুট আছে তারা শ্যুট করবে যাদের শ্যুট নাই তারা বাংলাদেশের এবং বিশ্বের বিখ্যাত সিনেমাগুলি দেখবে আপনি ভাবতে পারেন যে একজন ডিরেক্টর তার টিমকে কোন দিক দিয়ে রিচ করার চেষ্টা করছেন তো এইটা তো অদ্ভুত আমি একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলি রেনবো ফিল্ম দেখাতো আমরা মিলন ভাইদের খুবই কাছে মিলন ভাই ভাইরি এটা রেনবোর ছবি দেখাতো আমরা ছবি দেখতে যেতাম খুব গুটি কয়েক লোক হতো ধরেন সিট আছে দেড়শো মানুষ হতো সত্তর জন আশি জন বহুব্রীর মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ একটি আপনার ডায়লগ বলালেন একে দিয়ে আমাদের জাকের জাকের ভাইকে একটা ডায়লগ বলালেন যে বাইসাইকেল থিপ বলছে তার ওই যে ইয়াকে বাইসাইকেল থিপ দেখি সেটা খুব ভালো ছবি ওই সিনেমাটা আমাদের দেখিয়েছে বাইসাইকেল থিপ আমরা যেদিন দেখতে গেলাম বিশ্বাস করবেন না জায়গা পাচ্ছি না জাস্ট ওইটা ঘুমানো মানে অন্যতম আসলে ছবিগুলোর মধ্যে একটি বাইসাইকেল অবশ্যই অবশ্যই এবং এই সিনেমাটা আমি সারার ওখানে প্রথম দেখি আমরা অনেক আগে দেখেছি ছবিটা যখন আমরা আমার ছবিটা আগেও দেখা ছিল মানে এই যে পরবর্তীতে যখন দেখতে গেলাম বাইসাইকেল থিপ প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে প্রত্যেকটি নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর করার জন্য কিছু না কিছু মেসেজ আমি আমি আরেকটি কথা বলতে চাই স্যার যেটি করেছেন স্যারের লেখা এত সহজ পাঠ্য স্যার বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের পাঠক তৈরি করেছেন এক্স্যাক্টলি এবং ওদের আপনার ক্যাপাসিটিটা একটা লেখা ভাই একদম স্টেটের কথা বলি কোনো রকম ভুং ভাং না কইরা পশ্চিমবঙ্গের এই দাপটে বাজারকে একটা মানুষ আমাদের এই এই বাংলাদেশ কে নিয়ে আসছিলেন সত্যি ভীষণ ভাবে গর্বিত যে আমাদের এরকম নন্দিত একজন কথা সাহিত্যিক আছে তিনি আছেন অবশ্যই থাকবেন বাংলার ওই লিচুগা যতদিন থাকবে নদী যেতে যতদিন থাকবে আমরা সত্যি খুব আনন্দিত যে আজকে মাজনুন মিজানের জন্মদিন আমরা পালন করতে পারছি আমি পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটা জন্মদিনের কেক আছে আমরা কেক কাটবো এবং আমাদের প্রিয় সাহেব ভাইয়ের গান শুনতে শুনতে আমরা যাবো আর অনেক কিছু শোনার ছিল চাঁদ নিয়ে কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য শেষ করতে হচ্ছে সত্যি অনেক ধন্যবাদ আসুন আমরা সবাই মিলে জন্মদিনের কেকটা তবে তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিই সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের মিষ্টি আড্ডা আমাদের প্রিয় অভিনেতা মাজনুন ডিজাইনের জন্য জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা চ্যানেল আয় পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ সুন্দর থাকবেন থাকবেন চ্যানেল আয় সব আয়োজনের সাথে আমি গান গাইতে থাকি আপনারা গাইতে থাকেন খুশি আমার মন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ Happy birthday dear Mazru Mizan Happy birthday to you Khushi amar mon Khushi amar mon Khushi amar mon Anand khushi amar mon Khushi amar mon Khushi amar mon খুশি আমার মন আনন্দে খুশি আমার মন ভাই বোনে আজ যাচ্ছে হাটে কিনবে তারা 
পাঁচজা মাফিতে ওদের চাচা একটু মোটা প্রাণ ভরে খাবে আজ রসগোল্লা মা পরেছে লাল শাড়িটা রূপ কথার ওই মেয়েটা যেন ওদের বাবা অনেক ভালো দরজা সদর বন্ধ করেন খুশি আমার মন খুশি আমার মন খুশি আমার মন আনন্দে খুশি আমার মন